Regjimi Feudal Ushtarak Osman në Shqipëri Regjistrime për para kadastrale Osmane në Shqipëri Organizimi i përëndoris Osmane dhe funksionimi i aparatit të saj shtetëror në bështete i mbi pronën feudale ushtarake, sistemin e timarit. Kjo loj prone u vendos në Balkan dhe në Shqipëri gradualisht që me pushtimet e para Osmane të shek. Gjivë, por mungojnë burimet historike të shek. Gjivë për të pasyruar dinamikën e shtrirjes në kohë e hapsir të sistemit të timarit. Dokumenti më i hershëm izbuluar dhe tani për të njohër sistemin agrar që vendosën pushtuesit Osman në Shqipëri dhe në Balkan është një regjistër kadastral i vitit të 135 hë, 1431, 1432 i emërtuar regjistri i san 2 hakut shqiptar, defteri san sak i arvanin. Në të janë përfshirë një pjesë e viseve të Shqipëris për endimore, që shtrieshin nga qamëria deri në lumin matë krahas pas shurimit të shpërndarje së timareve në qastin e hartimit të registrit. Në të ka edhe shënime që u referohen për riudave më të hershme, kohës e Sultan Bajazitit i 1389-1402 dhe të Sultan Mehmetit i 1413-1421. Të dhënë të regjistrit të vitit 1431-1432 për pranin e sistemit të timarit në Shqipëri që në fund të shek. Gjivë janë fare të pakta dhe kanë të bëjnë me krahinën e korqës e të përmetit. Kurse për kohën e Sultan Mehmetit i janë më të shumëta. Ato të regojnë se pas pushtimit për Josmanve në vitet 1417-1418 të kështjelave të Gjirokastrës, të Beratit, të Kaninës Eti. Ishte bërë një regjister kadastral dhe ishte formuar sa në dy haku shqiptar po me atë shtrirje të përafërt që do të kishte edhe në regjistrimin e më vonshëm të vitit 1431-1432. Në kohën e Sultan Mehmetit i pushtuesit Osman kërën regjistrimin themeltar të vendbanimeve, të shtëpive, të pronave të kësore, i grupuan ato në përtimare të madhësive të ndryshme, si pas funksionit e influences që kishin spahing, caktuan lojet e taksave dhe sasin e detyrimeve që familjet e registruara duhet t'i paguanin shtetit dhe spahiu të tyre. Ata synonin të zbatonin sistemin e tyre feudal ushtarak dhe në radhë të parë të vendosnin përnsin feudale Osmanën bi token, e cila ishte mjeti kryesor i prodhimin. Të gjitha tokat e punueshme, arat, livadet, kulotat, pyjet, korijet, pavarësisht në duart e kujtë ndodheshin, konsideroheshin pronë mirje të më tërë. Pronë shtetërore, arazi mirje dhe vetëm një fond i kufizuar tokash u jepej si pronë private, arazi mulk, komandantëve të shuar ushtarak. Toka vakuf, erzi vakve, toke shenjë, formon të një kategori të veçanë prone, atë të institucioneve fetare. Nga ana formale juridike pronari i tokave të shpalura mirje konsideroj zoti, por ajo administroj prej sultanit, i cili konsideroj halif më këmbës i profetit Muhammed. Me shpalin e tokave të registruara si pron mirje, fshatarve që ishin pronar tokash ju kufizua e drejta në pronat e tyre, kurse fisnikët shqiptar u shveshen nga zëtërimet e tyre dhe nga favoret që kishin në bazë të së drejtës feudale. Tani tokat e pushtuara hynë në fondin e përgjithshëm toksor të shtetit Osman. Në vartësi me madhësin e të ardhurave që, si pas funksioneve, rëndësi se njohjeve u caktoeshin feudalve të rinjë Osman, tokat u pjestuan në feudet të vogla, të mesme dhe të mëdha, që administrata Osman e jemërton të timare, zjamet e hase. Këto prona u shpërndaheshin me kusht u shtarakve të quajtur spahin të më të. Kalorës, subash e san dy hakbeler, si dhe funksionarve civil. Këta imbanin. Pronat për aqko sa ishin në funksionet për katëse dhe për mbushnin dhe tyrimet e tyre. Në filim administrata Osmane në Shqipëri, në pjesën më të madhe të saj, përbëhej nga të huaj. Krahas tyre kishtë një numër të konsideruashëm spahin shqiptar të islamizuar, të cilët përgjithsisht vinin nga radhët e fëmive të fisnikve që sultani i kishtë marë si pengje. Kishtë edhe një numër të kufizuar spahin shqiptar të kryshterë. Timaret e këtyre të fundit përgjithsisht ishin në zonat të thela, bi të cilat administrata Osmane e kishtë shumë të vështirë të vepronte. Krahinat e pushtuara Osmanet i ndanin në njësi të ndryshme administrativo ushtarake. Këto njësi nuk ishin kryesa arbitrare, por mbështeteshin në lidhjet historike e traditën vendasë të ndarjeve kishtare dhe administrative. 
sa në dy hakët ishin një sit më të rëndësishme administrativo, ushtarake të përandoris Osmane. Si pas burimeve historike që njën deri tani në tokat shqiptare u kryuan në periudat të ndryshme të shek. Gjëvë, disa sa në dy hak, pasha sa në dy haku i shkupit, sa në dy haku i aninës, sa në dy haku shqiptar, sa në cak i arvanit, etje. Me i rëndësishmi prej tyre ishte pasha sa në dy haku i shkupit që kishte një zetë dhe dy nahi e gjithsej dhe një shtrive shumë të gjirë, nga se laniku në lindje dhe arinë të në përëndim deri në gostivar dhe kërqovë. Burimet më të hershme historike për organizimin e tyre që kanë arritur të ruen deri në ditët tona i përkasin sa në dy hakut shqiptar. Sa në dy hakut shqiptar pati si kërëqender Gjiro Kastrën dhe shtrije nga qamëria deri në lumin mat a i bënd të pjesë në jaletin e Rumelis, ku përfshieshin të gjithë sa në dy hakut e Balkanin. Sa në dy hakut shqiptar ishte indar në njësi të vogla, në vilajete, ku përfshieshin disa krahina në hia. Në kryet të sanë dy hakut që ndronë të sanë dy hak beu, komandanti i ushtrisë së sanë dy hakut që formohen nga disa qindra spahin. Në kryet të vilajetit ishte Subashi, komandanti i spahinve që i kishin timaret në vilajetin për katës. Subashet vareshin nga sanë dy hak beu dhe kishin vetëm funksione ushtarake. Në qëto vilajet, pranë Subashve ishin kadileret, kryetarët të zyre së shëriatit, ligji i shenjë, të cilët kryenin funksione administrative, civile, gjysore dhe fetare. Ata si kryetar gjyqi, vendosni një vetëm në proceset juridike, por edhe ndërhynin në qështje të shfrydzimit dhe të ndarje së timareve. Pranë kadilerve, kishtë edhe funksionar të tjerë të administratës shtetërore Osmane. Këta ishin na i bët zëvendësit e kadilerve dhe imamët, funksionarët e kultit Osman. Në qëto qytet ishte edhe dizdari, komandanti i rojeve të kështjelës. Të gjitha ata ishin të pajisur me timare. Popullësia jo muslimane, e kryshter, eti, cilësoj raja, e nënshtruar. Registrimi kadastral i vitit 835H, 1431, 1432, Aparati shtetëror qëndror e lokali për andoris Osmane kujdesej për zbatimin e sistemit të timarit, bi bazën e të cilit ishte ngritur e funksionon të tërë ngrejina politike, ushtarakele. Administrative e për andoris Osmane Të ardhurat që vileshin nga tatimet e sistemit të timarit mbanin në këmë gjith aparatin shtetëror dhe mbulonin shpenzimet e ti. Gjithashtu ushtria e spahinve, e zëdruezve të timareve, ishte pjesa më e rëndësishme e forcave ushtarake Osmane që zbaton të sistemin e timarit, që mban të në këmë për andorin Osmane dhe që në përmjet luftërave pushtuese, zgjeron të kufi të saj. Kujdesin e veçan, që kishte aparati shtetëror për zbatimin e sistemit të timarit, e tregojnë më së mirë i procesi i registrimeve kadastralet të herë pashershme dhe shënimet e shumë të anësore me të cilat janë pajisur registrat për katës. Hartuesit e kadastrave, e minët, tërgoeshin nga kërë qyteti për të bërë registrimet. Në bas të dekreteve, berateve, që sultani u kishtë lëshuar spahinve, e minët shkonin fshat më fshat për të registruar shtëpit, pronat e tatimet që duhet të vileshin. Në përfundim të këti procesi, e minët hartonin registrat e holësishëm, më fasal defteri. Gjithashtu ata bënin edhe kopje të përmbledhurat të tyre, si që është edhe registri kadastral i vitit 835H, 1431-1432 që është zbuluar në arkivat turke. A i është i pajisur me shënime anësore që janë bërë vazhdimisht deri në vitin 1455 për të pasyruar zëvendësimin e spahinve të më parshëm me të rinjë, ndryshimet që pësonin timaret duke i zmadhuar ose zvogëluar ato si dhe kryimin e timareve të reja me fshatra e grupe familjesh që zbuloeshin si të paregjistruara e të fshehura heti. Pra ndaj her pas heren dërmereshin regjistrime të reja në përmjet të cilave administrata qëndrore e ajo lokale siguron të pasyra më të plota e të sakta për funksionimin e sistemit të timare. Në këtë kuadrë undërmor edhe regjistrimi i vitit të 135 hërë, 1431-1432, nga i cili është zbuluar një kopje e përmbledhur e ti. A i është registri kadastral më i hershëm për Balkanin i hartuar nga administrata Osmane dhe i zbuluar deri më tani. Kjo kopje vështë të ndarë rastësisht në dy pjesë, nga të cilat vetëm njëra vështë botuar në vitin 1954 për historianit turk Halil Inalqik. 
në të janë shënuar emrat e ndarjeve administrative e të cendrave të banimit, emrat e spahinve, lojet e tatimeve që pagueshin e madhësia e tyre e shënuar në akqe, monedh osmane, etje. Ashtu si gjatë registrimit të kohës së Sultan Mehmetit I, edhe me registrimin e rritë të vitit të 135. Hër, 1431, 1432, Gjero Kastra vazhdoj të ishte kërë qendra e san dy hakut shqiptar dhe në këtë san dy hak ishin përfshirë krahinat nga qamëria deri në lumin mat a ishte indar në një mbëdhjet vilajete, të cilat më vonë do të quen kaza, vilajet i Gjero Kastrës. I këllësyrës, i kaninës, i beratit, i të moricës, i skraparit, i pavëll kurtikut, i qartalozit, i krujës, i përmetit dhe i korqës. Dy vilajetet e fundit janë përfshirë në pjesën e pabotuar të regjistrit Osman të vitit të 135 hërësi san dy hak bej i san dy hakut shqiptar u caktua Ali bej e Vrenozi. Krahas krahinave që ishim përfshirë në san dy hakun shqiptar, shënimet ansore të regjistrit të vitit të 135 hërë. 1431-1432, tregojnë se ndërko Osmanët kishin registruar edhe rajonet të tjera shqiptare. Si pas tyre, në një registr të veçan dhe të panjohur, deri tani ishin shënuar zotërimet dhe gjonë kastriotit. Në këto registra nuk u përfshin zotërimet venecianë në Shqipëri. Si pas registrit të vitit të 135 hërë në san 2 hakun shqiptar, ishin rrëth 475 timare, duke përfshirë edhe shtesat e bëra gjatë viteve të më vonshme. Shumica e timareve, afrot e të djetë dhe tyre, u ishte. Dhe në spahinve musliman të huaj, midis të cilve kishte edhe Osman. Pjesa tjetër ishin spahin shqiptar musliman apo të kryshter. Këta, veçanërish spahin të kryshter, ishin caktuar në rajonet të thela, ku administrata Osmane e kishtë vështirë të vepronte. Në rastet të tila e minët nuk shkelnin fare në përfshatra dhe i registronin banorët e tyre formalisht, si pas registrit të më parshëm ose deklarimit të spahinve. Kështu u veprua përfshatrat e rajonit të këllësyres, përfshatrat e viseve për gjatë rjedhje së lumit shkumbin e ti. Rjedhimet e sistemit të timarit Vendosja e sistemit të timarit ndryshon të raportet e pronsis në bitoken, që ishte qështja themelore për jetën ekonomike, shëqërore e politike të vendit dhe që përcakton të shkallën e zhvillimit të marëdhenjeve feudale. Si trashëgim nga e drejta Bizantine, për shekuj të tërë toka në tërsi, konsideroj se i përkis të sovranit, për andorit, mbretit eti. Në këtë mënyrë ishin motivuar dëtyrimet që popullësia kishtë ndaj pushtetit shtetëror qëndror për prodhimet e tokës dhe që përbënda atë pjesë të rentës që merë të shteti Bizantin, renta qëndrore. Pjesa tjetër e rentës u përkis të individve të veçan, përfajsuesve të shtresës e pasur që ishte në kryet të jetës u shtarake, politike e ekonomike në provinca. Një rentë të tjilë, endarë në dy pjesë, kryon të marëdhenje që në njërën apo tjetërën form ku fizonin të drejtat e pronsis private në bitokën. Në bi këtë form të rentës që ngritur dhe kishtë dhe vepruar institucioni feudal Bizantin i pronjes. Me kalimin e kohës kornizat ku fizues e në bi të drejtat e pronsis në bitokën erdhen duke u shkelur gjithë një e më shumë, derisa institucioni i pronjes në fakt pushoj së vepruari dhe përgjithsisht toka kishtë kaluar në pronësi private të plot deri në shqiblerjen e saj. Me zbatimin e sistemit të timarit, pushtuesit Osman realisht rivendosën pronjen Bizantine dhe brekën shtresat e ndryshme shëqërore, si domos fisnikërin shqiptare, e cila përgjithsisht u shvesh nga pronat e veta. Vetëm një pjesë e përfajsuesve të saj u integruan në radhët e spahinve e të drejtuesve të shtetit Osman. Këta, si dhe individ nga shtresat e tjera, që ofshin edhe të ulta, që futeshin në radhët e luftarve Osman dhe daloeshin në luftime, mernin timare dhe postet të ndryshme, madje edhe në viset shqiptare. Si vendas, ata duaj të zbusnin pakënajsin e shqiptarve ndaj pushtuesve të huaj dhe të ndihmonin në vendosin e sistemit të timarit. Edhe disa familje që ishin caktuar për ruajtjen e mirë mbajtjen e kështjelave e të ngushticave nga kalonin rrugët, Osmanët i lironin nga një pjesë të detyrimeve për t'i lidur me pushtetin e tyre. Element të tjerë nga radhët e fisnikëris shqiptare u përfshin në shtresën e spahinve e të funksionarve Osman në përmjet institucionit të iqoglanit, pash dhe të gulamit, djalli rritur. Dokumentet dëshmojnë se, që shkur nisën sulmet për pushtimin e tokave shqiptare, Osmanët i kushtuan vëmëndje shtresës së fisnikve. 
Krahas Prijes për mënjanimin e përfajsuesve të pabindur të kësaj shtrese, aty ku qëndresa ishte e dobët, në rajonet ku vendosja e pushtetit Osman ishte e vështir, pushtuesit u përpoqen të përdornin e lemen. Nga radhët e fisnikëris shqiptare për të neutralizuar pakën aisin dhe qëndresën e tyre. Për këta ata përdorën marëdhenjet e vasalitetit dhe i detyronin fisnikët shqiptar të dërgonin bit e tyre të vejgjel si penjën në oborin e sultanit, si i qoglan, pash. Këtu ata konvertoeshin në fen islame dhe edukoeshin me frimën e besnikëris ndaj sultanit. Pas një dekade, kur mendoj se ishin formuar si Osmanlin të vërtet, ata pa iseshin me timare të mëdha dhe oficet të larta, si pas aftësive që të regonin. Në për institucionin e i qoglanit, kaluan i biri i Gjon Kastriotit. Skënder Beu, i biri i Teodor Muzakës, Jakub Beu, i biri i Gjon Zenebishit, Hamza Beu etje. Element të tjerë nga radhët e fisnikve shqiptarë që ndronin pran bejler beve në san dy hak bejlerve si gulam, djalli rritur, jetonin e shërbenin pran tyre që të përgatiteshin për karierën e feudalit Osman. Pas kësaj, gulamve të islamizuar mund të jepeshin si timare dhe pronat e babalarve ose të afërme të tyre. Institucioni i gulamit u zbatua edhe në Shqipëri. I qoglan e gulam me origjin shqiptare morën timare e poste jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajonet të tjera të përandoris Osmane. Këto masa nuk e dobësuan pakën aisin dhe qëndrimin e fisnikve shqiptar, të cilët përgjithsisht pushtimi Osman një shkateroj si shtres shëqërore, duke u marë pronat dhe të drejtat ekonomike, politike, gjysore dhe administrative që rridnin nga e drejta feudale. Sistemi i timarit prej ku thell edhe shtresën e gjerë të fshatarsis pronare e tokash, së cilës deri diku ju kufizua shqitblerja e tokës si e drejt thellbësore e pronsis reale në bitë. Në sistemin e timarit toka konsideroj pronë e shtetit dhe fshatari nuk mund të braktiste ata. Vetëm me lejen e spahiut, a i mund të jashiste atë një personi tjetër me kush që blerësi të punon të tokën, të përmbushte të gjitha detyrimet ndaj shtetit e spahiut dhe t'i paguan të këti të fundit një taks të veçan, atë të tapis, që lidhej me aktin e blerjes. Sistemi i timarit e përkejsoj gjendjen e fshatarsis si përnare tokash, e vendosi atë në ndetyrimet të shumëta dhe në nëvarsin e feudalve të huaj Osman. Duke u shpalur të gjitha tokat si pron shtetërore, mirje, fshatarët ish pronarë ndjeshin si të zhveshur nga pronat e tyre. Para pushtimit, Osman fshatarët përgjithsisht i paguanin kërëzotit të tyre të djetën e prodhimeve bujësore, një dukat dhe obrokun, që ishte 4 grosh 2 nën dhe dukatit për qëto shtëpi. Kurse tani nën sistemin e timarit u rrit lojshmëria dhe madhësia e detyrimeve ndaj shtetit dhe timarlinve, spahinve. Këta të fundit u mernin për vete fshatarve u shyrin e djeta si taks në natyr për të gjitha prodhimet bujësore dhe qdo aktivitet tjetër ekonomik, ispën dyhen, taks në të hola që ishte 25 akqe për familje fshatare jo muslimane, të kryshter eti 22 akqe për familje muslimane e njohër me emrin resmi qift dhe ishte më e vogël për bejqarët e moshës madhore, si dhe për familje të drejtuara nga gra që u kishin vdekur burat. Gjithashtu spahind mernin taksen e tapis së tokës, kur ajo shitej apo trashëgoj nga fëmijet taksen e martesës, gjoba të ndryshme etje. Kurse shteti merë të dy hizjen, taks që e paguanin për familje popullësit jo muslimane, rajat që ishte në masën e 25 akqeve në vit, dy helepin, taks e blektoris të djetën e gjakut, që ishte një tribut vjetor me djem të vejgjel, të cilin ishte e detyruar të jep të qdo qëndërbanim për të mbushur radhët e ushtrisë së jeni qerve. Shdo familje, pavarësisht nga besimi, paguan të avarizin e divanit që ishte detyrim. Në të hola për këshilin e lartë të shtetit tur. Gjithashtu ato kishin edhe një vargë detyrimesh specifike, si pësër. Mbulimin e shpenzimeve të ushtrisë kur ajo shkonte në luft etje. Pesha e detyrimeve të mësi për me rëndoj edhe më shumë prej abuzimeve që bëheshin gjatë vjeljes e tyre me dhun nga aparati i fuqishëm u shtarako administrativ i përandoris Osmane që për nga ashpërsia, ishte i pakrahasueshëm me atë të sundimtarve vendas të më parshëm. Sa ko që përandoria Osmane vazhdon të të zgjeron të kufit e saj, spahind nuk i kushtonin vëmëndjen e durën barvajtjes e timareve sepse të ardhurat që vilnin prej tyre ishin më të vogla nga ato që siguronin në përmjet grabitjeve gjatë luftërave pushtuese apo shtypis së kërëngritjeve e revoltave të ndryshme. 
kur daloheshin në përluftime, spahin të ushtarët e tjerë Osman në viset e sa po pushtuara mernin timare më të më dha nga ato që kishin pasur më par. Si pas së drejtës feudale Osmane, spahiu e mban të timarin për aqko sa për mbushtë dhe tyrimin e pjesmarjes në luft bashk me pajisjet personale luftarake sa her të thërisnin e prorët e ti. Kur timari i siguron të spahiu dheri në 5.000 akqe të ardhura në vit, duhet të shkonte në luft vetëm dhe, për gjdo 5.000 akqe të ardhura më tepër, a i duhet të merte me vetën nga një ushtarak të armatosur, dy hebeli. Pozita e spahinve, si zotërua stimaresh, konsideroje e përkoshme dhe e pasigur, prandaj veprimtaria e tyre karakterizojnë nga abuzimet, grabitjet e krimet e shumëta, po ashtu si që vepronin edhe gjatë fushatave ushtarake. Vet kronistët Osman bashkëkohës me njarjet e mësipërme dëshmojnë për dhunën e spahinve, për shkretimin e krahinave të tëra gjatë fushatave ushtarake të tyre. Për grabitjen e pasurive të tunçme e të patunçme të banorve të viseve që sulmoheshin të gjithë së gjallë, si dhe të fëmive e të të rriturve, të cilët shiteshin si sklever.